సత్యాన్ గారు ఈ మధ్యకాలంలో ఐపీఓల హవ బాగా నడుస్తుంది కదా సో ఎందుకంటారు ఈ ఐపీఓలకు సంబంధించి ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటారు కదా సో ఏంటి అసలు ఐపీఓల ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ అదేవిధంగా ఒక ఐపీఓకి అప్లై చేసే ముందు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ ఎటువంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలంటారు సో ఐపీఓలకు సంబంధించిన కంప్లీట్ ప్రొఫైల్ గురించి ప్రేక్షకులకు తెలియచేద్దాం ఓకే ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న ఎందుకంటే కొత్తగా దిగే వాళ్ళకి అంటే కొత్తగా షేర్ మార్కెట్లో వచ్చే వాళ్ళకి చాలా అనుమానాలు ఉంటాయి అపోహలు ఉంటాయి ఇంకొకటి ఏంటిది అంటే ఒకరోజు పెరిగింది అంటారు మార్కెట్ ఒకరోజు పడింది అంటారు ఎందుకు పెరిగిందో తెలియదు ఎందుకు పడిందో తెలియదు అంటే సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ మీద ఏం లేదు అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఐపీఓతో స్టార్ట్ కావాలి అంటే ఈ ఐపీఓ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అంటే ప్రైమరీ ఇష్యూస్ అంటారు దీన్నే ఫస్ట్ టైము కంపెనీ వాళ్ళు మా పబ్లిక్కి పబ్లిక్ ఇష్యూ అంటే పబ్లిక్ ప్రజలు జనాలు వీళ్ళకి కంపెనీ వాళ్ళు ఒక షేర్ని ఒక ప్రైస్కి ఇస్తాను అని అనౌన్స్ చేయటం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఏదైతే ఐపీఓలు వచ్చినాయో అవన్నీ వాళ్ళ కంపెనీ మేము ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం మా ప్రొఫైల్ ఇది మా ప్రొడక్ట్స్ ఇది మాకు ఇంత నెట్వర్క్ ఉంది అది ఇది అని చెప్తారు అయితే మనం అదంతా కూలంకషంగా చదివి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు చూసుకొని ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఎంతకి ఇస్తున్నాడు ఫేస్ వాల్యూ ఏముంది ఇవన్నీ మనం గమనించి మనం ఏం చేయాలి అప్లై చేయాలి అయితే చాలామంది నేను ఎన్ని వేసినా అప్లై చేస్తే అలాట్మెంట్ రావట్లేదు ఈ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటూ ఏంటిది అంటారు ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే సబ్స్క్రైబ్ కావటం ఓవర్ అంటే ఏంటిది ఎక్కువ కావటం ఎక్కువ కావటం అంటే ఏంటిది సపోజ్ ఒక ఎక్స్ అనే కంపెనీ వై అనే కంపెనీ ఒక వెయ్యి కోట్లకి నేను ఐపీఓకి వచ్చిన అంటాడు అంటే మనం వెయ్యి కోట్లకు అంటే అతనికి ఫండ్ వెయ్యి కోట్లు కావాలి కానీ ప్రజలు పబ్లిక్ రెండు వేల కోట్లు ఇచ్చిర్రు అనుకోండి అంటే ఏంది రెండు సార్లు సబ్స్క్రైబ్ అయినట్టు అంటే ఏంది టూ టైమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు ఇద్దరికి ఒకళ్ళకి ఒక షేరు అలాట్ చేస్తారు అంటే ఆ ప్రోరేటాలో దాన్ని ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సపోజ్ ఇప్పుడు టీవీలో పెట్టగానే వంద రెట్లయింది యాభై రెట్లయింది ముప్పై రెట్లయింది డెబ్బై రెట్లయింది అంటే అతను వెయ్యి కోట్లు కావాలి అని అడిగితే డెబ్బై రెట్లు అంటే అన్ని పైసలు ఇచ్చినాం మనమే ప్రజలే సబ్స్క్రైబ్ చేసినాం వాళ్ళకి కావాల్సిన వెయ్యి కోట్లు అయితే ఇంకా డెబ్బై వేల కోట్లు ఎనభై వేల కోట్లు అట్లా ఇచ్చినాం ఇచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఏం చేయాలి అందరికి ఇవ్వడానికి వాళ్ళ కాడ షేర్లు లేవు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏ లేట్ వచ్చిందో దాన్ని ర్యాండమ్గా డెబ్బై మంది అంటే సపోజ్ వెయ్యికి పది రెట్లు అయింది అనుకోండి పది మంది అంటే పది మందికి ఒకళ్ళకి అలాట్ చేస్తారు ర్యాండమ్గా సిస్టమే చేస్తుంది ఇదంతా అది లక్ అనమాట అందుకని నేను ఇంకేం చెప్తానంటే ఏదైతే మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయో ఎంత మంచిగా ఉన్నా కానీ మన ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నాం నాలుగు డిమాట్ అకౌంట్లో ఓపెన్ చేసుకోండి నాలుగు మినిమంలో అప్లై చేయండి ఫస్ట్ రెండు రెండు లక్షలు పెట్టి మ్యాక్సిమం అప్లై చేయొద్దు రెండు రెండు లక్షలు పెట్టి అప్లై చేసిన అలాట్మెంట్ వచ్చే క్వశ్చన్ లేదు ఎందుకంటే ఆ ర్యాండంలో ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షను బాగా అయినప్పుడు రెండు లక్షలు పెట్టిన నాకేం ఇవ్వాలని లేదు ఇంకొకటి జనరల్గా మూడు కేటగిరీలు ఉంటాయి ఒక ఇష్యూలో స్మాల్ ఇన్వెస్టర్సు అంటే రెండు లక్షల రూపాయలు అప్లై చేసే వాళ్ళందరినీ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్సు రెండు లక్షల పైన అప్లై చేసే వాళ్ళందరినీ హెచ్ఎన్ఐ హై నెట్వర్క్ ఇండివిజువల్స్ క్యూఐబిసు క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్సు క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిడ్డర్సు వాళ్లే అంటే ఏంది మన కోట అంటే ఏంది ఎగ్జాంపుల్ మనం స్కూల్లో జాయిన్ కావాలి బీసీ కోట ఎస్సీ కోట లేడీస్ కోట ఫీమేల్ కోట ఆర్మీ కోట ఏదైతే కోటాలు ఉంటాయో జాబ్లో కూడా ఏవైతే కోటాలు ఉంటాయో అలానే మన కోట ఉంటుంది అంటే ఒక వెయ్యి కోట్లు ఐపీఓకి వస్తుండు ఒక కంపెనీ అంటే స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఎన్ని షేర్లు ఇవ్వాలి హెచ్ఎన్ఐలకి ఎన్ని షేర్లు ఇవ్వాలి మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి ఎన్ని ఇవ్వాలి ప్రోరేటా ఉంటుంది ఆ ప్రోరేటాలో మన కోటాలో మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎన్నిసార్లు కనుక అయితే ఆ కంపెనీ లిస్టింగ్ ప్రైసు అన్ని రెట్లు ఉంటుంది అంటే అందరి అందరి దృష్టిలో పడింది అంటే వారికి ఎవరికి అలాట్మెంట్ రాలేదు అమ్మ రిఫండ్ వచ్చింది ఎట్లా సరే కొనాలి ఏదైనా సరే కొనాలి అని చెప్పేసి ఒక్కరోజు ఏం చేస్తారు అది వాల్యూస్ ఉన్నా లేకున్నా లిస్టింగ్ రోజే అబ్బా డబల్ అయిపోయిండే నాకు అనవసరంగా మిస్ అయిపోయిండే అని అందరూ కొనుక్కోవటం జరుగుతుంది ఎవరైతే అలాట్మెంట్ రాని వాళ్ళు అది తర్వాత పడిపోవటం మొదలు పెడుతుంది అరే నేను కొన్న మంచి కంపెనీ పడిపోయిందే పడిపోయింది అంటారు అయితే ఇదొక పద్ధతి ఇక రెండో పద్ధతి ఏంటంటే అసలు సబ్స్క్రిప్షనే ఉండదు అంటే ఏంది కంపెనీ పర్ఫ
ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా ఉండదు బిలో పార్ అయిపోద్ది బిలో పార్ అంటే ఏంటి ఏదైతే ఇష్యూ ప్రైస్ ఇచ్చిండో అంతకంటే డౌన్ అయిపోద్ది అమ్మ దొరికిపోయింది అంటాడు ఇక నువ్వు చేసేది లేదు ఎందుకోసము అంటే ఇలాంటి ఈ మధ్య కాలంలో నువ్వకో అని ఒక కంపెనీ ఉంది కార్ ట్రేడ్ ఉంది ఆ రెండు కూడా ఆ రెండు కూడా ఫర్మ్ అనట్మెంట్ అయితే జనరల్గా ఏంటంటే ఒక ఉదాహరణ ఏంటిది అంటే ఎక్కడైనా ఫంక్షన్ కానీ ఎక్కడైనా పోగానే లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి జనం ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి ఉన్న పెరుగు సరిపోకపోతే ఏం చేస్తారు అరే పోయిరా బకెట్లో నీళ్ళు అంటారు పోసేస్తారు అంటే మంది ఎక్కువైతే మజ్జిగ పల్చని ఎలా అయిద్దో ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ కనుక అయిపోతే అది కూడా అలానే ఉంటుంది అయితే ఒక్కసారి అయింది సబ్స్క్రిప్షన్ అయింది అందరికి ఇచ్చేస్తాడు కానీ రేటు రాదు ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చినప్పుడే రేట్ వస్తుంది మనం ఏం చూడాలి ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ కానీ ఇది కానీ ఏదైనా సరే మినిమంలో కనుక అప్లై చేస్తూ పోతే ఒకవేళ అలాట్మెంట్ కనుక వచ్చినను ఏం కాదు ఒకవేళ పది కంపెనీల్లో ఒకటి రెండు ఏవో పోయినను ఏమి మిగిలిన కంపెనీలు ఏదో ఒక్కటి వెలుగులోకి వచ్చిన అన్ని పైసలు కవర్ చేస్తుంది అవి ఉంచుకోవాలి కొంచెం కనుక లాస్ వచ్చిన ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఎందుకోసం అంటే సెబి ఫైల్ చేసేటప్పుడే కంపెనీ ప్రాస్పెక్టర్స్ ప్రొఫైల్ చేసేటప్పుడే నా కంపెనీ లాస్లో ఉంది నా కంపెనీ బ్రేక్ ఈవెన్ రావడానికి టైం పడుతుంది అవన్నీ ఇస్తుంది మన పని ఏంటిది ఒక్కటే బండ గుర్తు కంపెనీ ఏమీ కూడా దాచిపెట్టదు ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే నేను ఇది ఇది అని చెప్తుంది మన పని ఏంటిది ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే కంపెనీ యొక్క స్థితిగతులు కంపెనీ యొక్క మంచి చెడలు తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీది ఇక కంపెనీ బాధ్యత ఏంటిది మా కంపెనీలో నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు అంటే మా కంపెనీ యొక్క స్టేటస్ అనుకోండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మా ప్రమోటర్లు డైరెక్టర్లు ఎవరు ఏం చేస్తారు మా గవర్నమెంట్ రాయితీలు అలేవని అవన్నీ తెలియపరచవలసిన బాధ్యత కంపెనీది అయితే మనం ఎక్కడ మిస్మ్యాచ్ అవుతున్నాము అంటే చాలామంది ఎందుకు లూజ్ అవుతుర్రు ఎందుకు లాస్ అవుతుర్రు అంటే ఏమీ తెలియకుండా ఐపీఓ అప్లై చేయాలి ఐపీఓ వచ్చేస్తుంది వస్తే లక్కు వస్తే లక్కు లాటరీ టికెట్ అనుకుంటారు కాదు ఐపీఓలు కూడా లాటరీ టికెట్లు ఏం కాదు ఎందుకంటే ఈ ఈ ఫ్లోలో అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ బాగా ఉన్న టైంలో ఐపీఓలు ఏమవుతుంది మంచి కంపెనీలు చెడ్డ కంపెనీలు అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే మంచి కంపెనీలకు ఆదరణ ఎక్కువ ఉంటుంది చెడ్డ కంపెనీలకు కూడా ఈ ఈ సీజన్లో వచ్చేస్తుంది ఉదాహరణకి ఆషాఢ మాసం శ్రావణ మాసంలో ఆఫర్ విపరీతంగా ఉంటాయి బట్టలు అంటే తగ్గు తక్కువలో ఇస్తామని అంటారు ఈ తక్కువలో ఇస్తున్నావు అంటే ఏంటిది అర్థం ఏమి లేదు అంతకు ముందు నుంచి మిగిలిపోయిన ఓల్డ్ స్టాక్ అంతా తూకాలు లెక్క తూకాలు లెక్క అమ్మేస్తారు అది మనం కనుక తెలుసుకుంటే ఏమి లేదు తెలుసుకోకపోతే అబ్బా ఆఫర్ ఉంది ఆఫర్ ఉందని సంవత్సరానికి ఉంటే ఎక్కడ కట్టినా ఏం కట్టినా ఇది పాత్ చేయడం మాదిరే కనపడుతుంది అలానే మనం కూడా ఫస్ట్ ఆ కంపెనీ ప్రొఫైల్ చూడాలి కంపెనీ ప్రాస్పెక్టర్స్ చూడాలి కంపెనీ వెబ్సైట్ చూడాలి అది ఏం జరుగుతుందో ఏమవుతుందో అని కనుక తెలిస్తే ఐపీఓ స్టార్ట్ జనరల్గా ఐపీఓలోని ఎందుకు అప్లై చేస్తారు అంటే ఈ ఈ షేర్ మార్కెట్లు ఏమవుతుందంటే ఒకరోజు కొంటే పెరుగుతుంది ఒకరోజు కొంటే తగ్గుద్ది ఐపీఓ కట్ల లేదు ఒక రేట్కి ఇస్తున్నాడు అమ్మయ్యా ఇక ఇక తగ్గితే బ్యాడ్ లక్కు పెరిగితే మన లక్కు అందుకని ఇది అయితే ఎక్కువ నష్టం రాదు అట్లని ఎక్కువ లాస్ కూడా రాదు ఇది సింపుల్గా ఐపీఓకి ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నాకు పేరు ఏరియా వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టండి మిగతా వాటిలో ఇంకా కూలంకాశంగా డిస్కస్ చేయడానికి వీలవుతుంది ధన్యవాదాలు రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్యనారాయణ గారు ఐపీఓలకు సంబంధించిన కంప్లీట్ స్టోరీని ప్రేక్షకులకు చాలా క్లియర్ కట్గా తెలియజేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్